যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দৌড়ে এগিয়ে হিলারি হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে নেভাদায় হারালেন বার্নি স্যান্ডার্সকে সাউথ ক্যারোলাইনায় ট্রাম্পের জয় যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানে বন্দুকধারীর এলোপাতারি গুলিতে অন্তত সাতজন নিহত আরও হতাহতের আশঙ্কা ইউতে থাকা না থাকার বিষয়ে গণভোটের তারিখ ঘোষণার পর বিভক্ত ব্রিটেনের মন্ত্রিসভা যার যার মতের পক্ষে প্রচারণা শুরু প্রেসিডেন্ট আসাদের যুদ্ধবিরতি মেনে নেয়ার ঘোষণার কয়েক ঘন্টা পর সিরিয়ার হোমসে দুটি গাড়ি বোমা হামলায় নিহত অর্ধশত দায় স্বীকার করেনি কেউ এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে বিভিন্ন দেশে প্রবাসীদের শ্রদ্ধা নিবেদন দু হাজার থেকে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে দিবসটি পালনের প্রতিশ্রুতি আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল পোলার্ডের আন্তর্জাতিক সময় সঙ্গে আছে আমি সাইফুল রুদ্র যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিনিধি বাছের ভোটাভুটিতে সাউথ ক্যারোলাইনায় ডোনাল্ড ট্রাম্প ও নেভাদায় হিলারি ক্লিনটন জয় পেয়েছেন শনিবার সাউথ ক্যারোলাইনায় রিপাবলিকানদের হয়ে ধনকুবের ডোনাল্ড ট্রাম্পের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মার্ক রুবিও ও ট্রেড ক্রুজকে পরাজিত করেন অন্যদিকে নেভাদায় ডেমোক্রেট মনোনয়ন প্রত্যাশী হিলারি ক্লিনটন বার্নি স্যান্ডার্সকে সামান্য ব্যবধানে হারান এদিকে আইওয়া ও নিউ হ্যাম্পশায়ারের মতো এবারও ভরারুবির পর রিপাবলিকানদের হয়ে মনোনয়ন দৌড়ে থাকা যে বুশ নির্বাচনী লড়াই থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন সাউথ ক্যারোলাইনার প্রাইমারিতে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের আভাস পাওয়া যাচ্ছিল কিন্তু পূর্ব ধারণা ভুল প্রমাণিত করে ট্রাম্প সমর্থকদের উল্লাসে মাতিয়েছে কৃষ্ণাঙ্গ অধ্যুষিত এ রাজ্যের নির্বাচন সব নির্বাচনী হিসেব পাল্টে দিয়ে দুই সিনেটর মার্কো রুবিও ও টেড ক্রুসকে হারিয়েছেন এবারের নির্বাচনে আলোচিত সমালোচিত ডোনাল্ড ট্রাম্প বত্রিশ শতাংশ ভোট পেয়ে জয় ছিনিয়ে নিয়েছেন তিনি জয়ের পর সমর্থকদের সামনে স্ত্রী ও কন্যাদের নিয়ে হাজির হন ট্রাম্প স্বভাবতই উচ্ছ্বাস ঝরেছে তার কণ্ঠে বিশেষজ্ঞরা বলেছিলেন বিপুল ভোটে জয় পাবো আমি আর অনেকেই নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াবেন তাই হয়েছে সাউথ ক্যারোলাইনা চমৎকার জায়গা আমার পক্ষে থাকার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ অন্যদিকে খুবই সামান্য ব্যবধানে টেক্সাস সিনেটর টেড ক্রুজকে পেছনে ফেলে দ্বিতীয় হয়েছেন ফ্লোরিডার সিনেটর মার্কো রুবিও দুজনেই বাইশ শতাংশের কিছু বেশি ভোট পেয়েছেন নিউ হ্যাম্পশায়ারে ভারমন্টের সিনেটর স্যান্ডার্সের চমকের পর নেভাদায় দারুণ জয় পেয়েছেন হিলারি তার জয়ের উচ্ছ্বাস ছুয়েছে সমর্থকদেরও হিলারি জয়ে দারুণ লাগছে আমি খুবই খুশি নেভাদায় হিলারির জয়ের ব্যাপারে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন কিন্তু আফ্রো আমেরিকানদের পাশাপাশি এশীয় ভোটারদের ভোটও পেয়েছেন তিনি সিএনএন এর তথ্য মতে হিলারি তেপ্পান্ন শতাংশ এবং স্যান্ডার্স সাতচল্লিশ শতাংশ ভোট পেয়েছেন জয় নিশ্চিতের পর তাৎক্ষণিক টুইট করে সমর্থকদের ধন্যবাদ জানানোর পাশাপাশি পরে স্বামী সহ হাজির হন হিলারি ক্লিনটন সমর্থকদের সঙ্গে জয়ের আনন্দ ভাগাভাগি করে নেন সাবেক ফার্স্ট লেডি আমি খুবই রোমাঞ্চিত যারা আমাকে সমর্থন দিয়েছেন সবাইকে ধন্যবাদ স্যান্ডার্স অনেক ভোট পেয়েছেন তাকে অনেক শুভেচ্ছা এদিকে রিপাবলিকানদের মনোনয়ন দৌড়ে ইস্তফা দিয়েছেন ফ্লোরিডার সাবেক গভর্নর জেব বুশ আইওয়া ও নিউ হ্যাম্পশায়ারে ধরাশায়ী হওয়ার পর সাউথ ক্যারোলাইনায়ও ভরাডুবি হয় তার ইতিমধ্যে অনেক অর্থ খোয়ানো জেব বুশের এই পরিণতি অনেকটা প্রত্যাশিতই বলা যায় এর মধ্যে তিনটি রাজ্যে ভোটাররা তাদের মতামত দিয়েছেন আমাদের দেশের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে যে ক্যাম্পেইনে নেমেছিলাম এর জন্য আমি গর্বিত যারা এখনও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আছেন তাদের জন্য শুভকামনা আর আমাকে মনোনয়ন লড়াইয়ের সুযোগ দেওয়ার জন্য দলকে ধন্যবাদ আগামী তেইশ ফেব্রুয়ারি নেভাদায় রিপাবলিকানদের ককাশ ও সাতাশ ফেব্রুয়ারি সাউথ ক্যারোলাইনায় ডেমোক্রেটদের প্রাইমারি অনুষ্ঠিত হবে দেলোয়ার হোসেন সময় সংবাদ যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানে অজ্ঞাত পরিচয়ের এক বন্দুকধারীর সিরিজ হামলায় অন্তত সাতজন নিহত হয়েছে শনিবার স্থানীয় সময় রাতে অঙ্গরাজ্যের কালামাজো শহরের কয়েকটি স্থানে হামলা চালায় ওই বন্দুকধারী সে একটি গাড়ি নিয়ে শহরের এক রেস্টুরেন্টে ও একটি গাড়ির দোকানের কাছে এলোপাতারি গুলি চালায় গুলিতে রেস্টুরেন্টের কাছে চারজন ও দোকানের কাছে দুজনের মৃত্যু হয় হামলা নিহতরা একে অপরের পূর্ব পরিচিত হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে পলাতক ওই হামলাকারীর খোঁজে এরই মধ্যে অভিযান শুরু করেছে পুলিশ হামলাকারী পঞ্চাশ বছর বয়সী শ্বেতাঙ্গ হতে পারে বলে জানিয়েছে পুলিশ যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন একটি চার্চে সুপ্রিম কোর্টের সদ্য প্রয়াত বিচারপতি অ্যান্টনি স্কালিয়ার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে বিচারপতি অ্যান্টনিনের শেষকৃত্য অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বড় ছেলে পল স্কালিয়া শেষকৃত্যে পরিবারের সদস্য ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং 
প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট ডেক চেনি উপস্থিত ছিলেন সেই সাথে উচ্চ আদালতের বিচারপতি এবং আইন প্রণেতার সহ প্রায় তিন হাজার মানুষ তাকে শেষ শ্রদ্ধা জানান এদিকে অ্যান্টোনিন স্কালিয়ার ছেলে জানিয়েছেন তার বাবা ক্যাথলিক ধর্মে প্রবল বিশ্বাস থেকেই ভালো নাগরিক এবং সরকারি কর্মে থেকে জনগণের সেবা করার অনুপ্রেরণা পেয়েছেন বিচারপতি স্কালিয়া উনুয়া সে বছর বয়সে টেক্সাসের একটি রিসোর্টে মৃত্যুবরণ করেন ব্রিটেনের ইউরোপীয় ইউনিয়নে থাকা না থাকার বিষয়ে গণভোটের তারিখ ঘোষণার পর যার যার মতের সপক্ষে প্রচারণা শুরু করেছেন ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার সদস্যরা প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন গতকাল ২৩ জুন গণভোটের ঘোষণা দেওয়ার পরপরই দুই দলে ভাগ হয়ে যায় মন্ত্রিসভা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থেরেসা মে ইউ এ থাকার সমর্থক দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন বিচারমন্ত্রী মিশেল গোভ আছেন বিপক্ষ দলে তবে ব্রিটেনকে ইউরোপীয় ইউনিয়নে রাখতে মন্ত্রীদের অনুরোধ করবেন বলে জানিয়েছেন ক্যামেরন বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে বলেও মন্তব্য করেন ক্যামেরন ইউর সংস্কারের বিষয়ে যে সমঝোতা হয়েছে সে অনুযায়ী এবং আমাদের সাথে চুক্তির ভিত্তিতে ইউরোপীয় ইউনিয়নে বিশেষ মর্যাদা পাবে যুক্তরাজ্য এই গণভোট আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় সিদ্ধান্ত হতে যাচ্ছে আমি আমার মতের পক্ষে প্রচারণা চালাবো সিদ্ধান্ত আপনাদের হাতে তবে আমার সুপারিশ হচ্ছে ইউ এ থাকলে ব্রিটেন আরো বেশি নিরাপদ আরো বেশি শক্তিশালী ও ভালো থাকবে এছাড়াও বর্তমানে যে চৌত্রিশ হাজার অনাবাসী শিশুর জন্য ভাতা আদায় করা হচ্ছে তাও দু সালের মধ্যে বন্ধ করে দিতে পারবে ব্রিটেন এ চুক্তিকে ক্যামেরন সরকার সফলতা মনে করলেও ইউ এ থাকা না থাকা নিয়ে গণভোটের তারিখ ঘোষণার পর পক্ষ বিপক্ষ দুদলে ভাগ হয়ে গেছে ডেভিড ক্যামেরনের মন্ত্রিসভা বিচারমন্ত্রী মিশেল গোভ সহ বাকি মন্ত্রীরা বিপক্ষে প্রচারণায় নেমেছেন ইউ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার মতের কট্টর সমর্থক লন্ডনের মেয়র বরিস জনসনও তাদের দলে যোগ দেবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে অন্যদিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থেরেসা মে নেতৃত্ব দিচ্ছেন ক্যামেরন সমর্থকদের তার মতে জন নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি অপরাধ এবং সন্ত্রাসবাদ নিয়ন্ত্রণ এবং ইউরোপের সঙ্গে বাণিজ্য ও বিশ্ববাজারে টিকে থাকার স্বার্থে ব্রিটেনের ইউ এ থাকা প্রয়োজন ইউ এর থাকা পক্ষে কথা বলেন হাউস অব কমন্স নেতা ক্রিস্টোফার গ্রেলিং জাতিসংঘ ও ন্যাটোর শীর্ষ অবস্থানে আছি আমরা বিশ্ব অর্থনীতিতে বড় ভূমিকা রাখছি আন্তর্জাতিক শক্তিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে ইউতে থাকা জরুরি এদিকে সরাসরি বিরোধিতা না করলেও ইউ এর সঙ্গে চুক্তি সমালোচনা করেছেন লেবার পার্টির নেতা জেরেমি করবেন ডেভিড ক্যামেরন ইউরোপের সাথে অবাধ বাণিজ্যের স্বার্থে জাতীয় স্বার্থ জলাঞ্জলি দিতে চাইছেন ইউ এর সাথে সমঝোতার বিনিময়ে তিনি আমাদের ইস্পাত শিল্পকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে পারতেন ইউরোপের সামাজিক ন্যায় বিচার ও সামাজিক সমন্বয়ের পক্ষে অবস্থান নিতে পারতেন কিন্তু এসব না করে তিনি দেশের জনগণের মধ্যে অভিবাসীদের সম্পর্কে ভীতি ছড়াচ্ছেন ইউ এ থাকার বিষয়ে প্রচারণা শুরু করতে সোমবার পার্লামেন্টে বিবৃতি দেবেন ক্যামেরন এদিকে এক জরিপের ভিত্তিতে বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে এ মুহূর্তে ঊনসত্তর ভাগ ইউ এ থাকার সম্ভাবনা আর বের হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা একত্রিশ ভাগ আন্তর্জাতিক সময় আরও দেখবেন ফিজিতে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় উইনস্টনের আঘাতে পাঁচ জনের মৃত্যু দেশ জুড়ে সতর্কতা জারি বেশ কিছু ফ্লাইট বাতিল সিরিয়ার পশ্চিমাঞ্চলীয় হোমস শহরে দুটি পৃথক গাড়ি বোমা হামলায় অন্তত পঞ্চাশ জন নিহত ও শতাধিক আহত হয়েছে ব্রিটেন ভিত্তিক পর্যবেক্ষণ সংস্থা সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটসের বরাতে রয়টার্স জানায় স্থানীয় সময় রোববার সকালে হোমসের মধ্যাঞ্চলীয় জাহরা জেলার আবাসিক এলাকায় এক মিনিটের ব্যবধানে এই হামলার ঘটনা ঘটে হামলার পরপরই সিরিয়ার টেলিভিশনে প্রচারিত ছবিতে বিধ্বস্ত দোকানপাট পুড়ে যাওয়া গাড়ি ও ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে দেখা গেছে নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মকর্তারা জানান দুটি বিস্ফোরক বাহী গাড়ি ট্রাফিক সিগন্যালে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হয় হামলার পরপরই নিরাপত্তা বাহিনী ও অ্যাম্বুলেন্স সেখানে পৌঁছালেও বেশ কয়েকজন মারাত্মকভাবে আহত হওয়ায় নিহতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে জানায় গণমাধ্যম তাৎক্ষণিকভাবে এই হামলার দায় কেউ স্বীকার না করলেও গেল মাসে হোমস শহরে হামলার চব্বিশ জন নিহতের ঘটনায় আইএস হামলা চালিয়েছিল বলে দাবি করে
الاحكام السعوديه الذين يقومون بارسال التفجيرات لا تفجير سيارتين مسخختين وحفظ সিরিয়া জঙ্গিদেরকে বহির্বিশ্বের অস্ত্র সহায়তা বন্ধের শর্তে যুদ্ধবিরতি মেনে নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদ একই সঙ্গে নিজ দেশের রক্ষাকারী হিসেবে সবার কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকতে চান বলে মন্তব্য করেন তিনি তবে আসাদ সরকারের বিরোধীরা যুদ্ধবিরতির জন্য সরকারের অবরুদ্ধ এলাকাগুলো অবমুক্ত করা সহ নতুন করে কিছু শর্ত জুড়ে দিয়েছে এদিকে সিরিয়ায় দ্রুততম সময়ের মধ্যে যুদ্ধবিরতি কার্যকর করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে রাশিয়ার প্রতি আহ্বান জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র সিরিয়া বিষয়ে শান্তি আলোচনার নানা উদ্যোগের মধ্যেই দেশটির উত্তরাঞ্চলে সরকারি বাহিনী ও বিদ্রোহীদের মধ্যে চলছে তুমুল সংঘর্ষ এরই ধারাবাহিকতায় শনিবার আলেপ্পো প্রদেশের আরও আঠারোটি গ্রাম থেকে দায়েশ জঙ্গিদের হটিয়ে সেগুলো নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার কথা জানিয়েছে দেশটির সেনাবাহিনী এ অবস্থায় জেনেভা সম্মেলন ও সাম্প্রতিক মিউনিক সম্মেলনে বিশ্ব নেতাদের আহত যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবে নতুন করে শর্ত জুড়ে দিলেন প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদ সিরিয়ায় জঙ্গিদের তুরস্ক সহ অন্যান্য দেশের অস্ত্র ও আর্থিক সহায়তা বন্ধ করলেই সেখানে অস্ত্র বিরতি কার্যকর করা সম্ভব হবে বলে স্প্যানিশ গণমাধ্যমকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে উল্লেখ করেন তিনি আমার চাওয়া আর কিছুই নয় আজ থেকে দশ বছর পর সবাই আমাকে সিরিয়ার রক্ষাকর্তা হিসেবে স্মরণ করবে এটুকুই আমার চাওয়া তখন আমি প্রেসিডেন্ট থাকব কিনা সেটা বড় কথা নয় সিরীয় জনগণ না চাইলে আমি থাকব না তবে এই মুহূর্তে আমার প্রধান দায়িত্ব জঙ্গিদের হাত থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করা বিদেশি শক্তি জঙ্গিদের অস্ত্র দেওয়া বন্ধ করলেই সিরিয়ায় যুদ্ধবিরতির বাস্তবায়ন সম্ভব আসাদ বিরোধী পক্ষ শনিবার এক বিবৃতিতে যুদ্ধবিরতির জন্য নতুন কয়েকটি শর্ত জুড়ে দিয়েছে এ মাসের শুরুতে জেনেভা সম্মেলনে বিমান হামলা বন্ধের দাবিকে প্রাধান্য দিলেও এবার বিভিন্ন শহর থেকে সিরীয় সরকারি বাহিনীর অবরোধ তুলে নেওয়ার উপর গুরুত্ব দিয়েছে সৌদি সমর্থিত উচ্চ মধ্যস্থতাকারী পরিষদ এইচএনসি সেই সঙ্গে দেশব্যাপী ত্রাণ কর্মসূচি জোরদার করা ও বন্দীদের মুক্তি দিলেই কেবল অস্ত্র বিরতিতে যাওয়া সম্ভব বলে জানায় দলটি সিরিয়া সংকট সমাধানে এমন কূটনৈতিক উদ্যোগের মধ্যেই দেশটির উত্তরাঞ্চলে কুর্দি বিদ্রোহীদের অবস্থানে গোলা হামলা অব্যাহত রেখেছে তুরস্ক শনিবার আঙ্কারায় মন্ত্রিসভার এক বৈঠক শেষে সংবাদ সম্মেলনে সিরিয়া তুর্কি সীমান্তে কুর্দি যোদ্ধাদের দমনে মার্কিন সহায়তা কামনা করেন তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী কুর্দি সন্ত্রাসীদের পরাজিত করতে আমরা আমাদের বন্ধুরাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রের সর্বাত্মক সমর্থন চাই আঙ্কারার নিরাপত্তার জন্য যারা হুমকি আমরা মনে করি ওয়াশিংটনও তাদের হুমকি বলে বিবেচনা করি তবে রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাবরভ অভিযোগ করেছেন তুরস্ক সিরিয়ায় সামরিক হস্তক্ষেপের পরিকল্পনা করে সেখানকার সংঘাত আরও উস্কে দেওয়ার চেষ্টা করছে শনিবার মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কেরির সঙ্গে ফোনালাপে দেশটিতে মানবিক সহায়তা পাঠানোর প্রক্রিয়ার অগ্রগতি বিষয়ে আলোচনা করেন তিনি এদিকে সিরিয়ায় বহির্বিশ্বের সামরিক হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে রাশিয়ার নিন্দা প্রস্তাব নাকচ হয়ে যাওয়ায় হতাশা প্রকাশ করেছে দামেস্ক রিয়াদুল ইসলাম সময় সংবাদ পঞ্চমবারের মতো উগান্ডার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন ইয়েরে মুসেভেনি এর মাধ্যমে তার ত্রিশ বছরের শাসনকাল আরও পাঁচ বছর বাড়ল নির্বাচনে ক্ষমতাসীন ন্যাশনাল রেসিস্টেন্স মুভমেন্ট দলের নেতা মুসেভেনি পেয়েছেন ষাট শতাংশ ভোট এবং তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী কিজা বেসিকে পেয়েছেন পঁয়ত্রিশ শতাংশ ভোট তবে নির্বাচনে কারচুপি ও বিরোধী দলের নেতাদের আটকের অভিযোগ তুলে ফলাফল প্রত্যাখ্যান করেছেন প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বেসিকে নির্বাচন শুরুর পর থেকে বেসিকেকে চারবার গ্রেফতার করে পুলিশ বর্তমানে তিনি গৃহবন্দী রয়েছেন নিউ ইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন প্রবাসী বাঙালিরা রাত বারোটা এক মিনিটে জ্যাকসন হাইটসে অস্থায়ী শহীদ মিনারে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আসেন প্রবাসী বাঙালিরা পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মধ্য দিয়ে বাহান্নর মহান ভাষা আন্দোলনের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান শিশু থেকে শুরু করে সব বয়সী নারী পুরুষ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপনে শ্রদ্ধা নিবেদন সহ দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করে প্রবাসের সবচেয়ে বড় সামাজিক সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটি অব নিউ ইয়র্ক এছাড়াও প্রবাসের বিভিন্ন সংগঠনও শ্রদ্ধা নিবেদন করে আগামী বছর থেকে জাতিসংঘ সদর দপ্তরের ভেতরেই একুশে ফেব্রুয়ারি উদযাপনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জাতিসংঘের বহু ভাষা সংরক্ষণ বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল ক্যাথরিন পোলার্ড সেই সঙ্গে সদর দপ্তরের আঙিনায় ভাষা শহীদদের স্মরণে শহীদ বেদি তৈরির বিষয়টিও বিবেচনায় আছে বলে জানান তিনি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে জাতিসংঘ বাংলাদেশ মিশনে আয়োজন করা হয় গণমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের
হৃদয় নিগ্রণ ও ভালোবাসায় এভাবেই ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশিরা জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষ গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে বাহান্নর বীর শহীদদের স্মরণ করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে জাতিসংঘের বাংলাদেশ মিশনে শনিবার এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এই প্রথম এমন এক অনুষ্ঠানে জাতিসংঘের দুজন আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল এবং বারোটি দেশের রাষ্ট্রদূত ভাষা শহীদদের সম্মানে বক্তব্য রাখেন জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে তাই আমি খুশি হয়ে বাংলাদেশি প্রতিনিধির হাতে বাংলায় লিখিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা তুলে দিয়েছি হাঙ্গেরির সঙ্গে বাংলাদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে আশা করি জাতিসংঘের সহায়তায় আগামী বছর আরও বড় করে মাতৃভাষা দিবস উদযাপন হবে বাংলা ভাষা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রশংসা করেন জাতিসংঘের বহু ভাষা সংরক্ষণ বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল ক্যাথরিন পোলার্ড শান্তি মিশনে বাংলাদেশের অবদানে সিয়েরা লিওনে বাংলা চালুর বিষয়টিও সময় টেলিভিশনে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তুলে ধরেন তিনি আগামীতে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে একুশে ফেব্রুয়ারিতে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজনের ব্যাপারে আমরা সর্বোচ্চ সহযোগিতা করব। বাংলা ভাষার জন্য যারা প্রাণ দিয়েছেন তারা শুধু বাংলাদেশে নয় সারা বিশ্বে চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি মাসুদ বিন মোমেন জানালেন একুশে ফেব্রুয়ারি বিষয়ে জাতিসংঘের ডাক টিকিট প্রকাশ সহ নিউ ইয়র্কে স্থায়ী শহীদ মিনার তৈরির লক্ষ্যেও কাজ করছেন তিনি আমরা আজকে এখানে জাতিসংঘের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের পেয়েছিলাম এবং বেশ কিছু দেশের রাষ্ট্রদূতরাও ছিলেন এবং তারা সকলেই স্বীকার করলেন বা আমাদের যে দাবি ছিল যে আগামী বছর আমরা জাতিসংঘের ভিতরে এই রকম একটি অনুষ্ঠান করব তো তারা সবাই আজকে মোটামুটি সম্মতি জানিয়েছেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের যেই বাণী সেই মূল বাণীগুলো আমরা বিশ্বের সকল মানুষের কাছে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য একটা প্রয়াস নিব সব মিলিয়ে চেতনায় জাগরণ আর হৃদয় জননী জন্মভূমিকে ধারণ করে মহান ভাষা শহীদদের স্মরণে এক আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয় জাতিসংঘ বাংলাদেশ মিশনে সময় সংবাদ নিউ ইয়র্ক যুক্তরাষ্ট্র এদিকে যথাযথ মর্যাদায় সুইজারল্যান্ডের জুড়ি খেপ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার দিবস উদযাপন করা হয়েছে বৃষ্টি ও ঝড়ো হওয়া উপেক্ষা করে একুশের প্রথম প্রহরে জুড়িখে নির্মিত অস্থায়ী শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন প্রবাসী বাঙালিরা দিবসটি উপলক্ষে বাংলাদেশ স্কুল জুড়িখ মিলনায়তনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় অনুষ্ঠানে জুড়িখ ইন্টিগ্রেশন বিভাগের প্রশাসনিক কর্মকর্তা সহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন বরাবরের মতো এবারও সুইজারল্যান্ডের স্থায়ী শহীদ মিনার নির্মাণের দাবি জানান প্রবাসী বাঙালিরা আফগানিস্তানের রাস্তার পাশে পেতে রাখা বোমার বিস্ফোরণে মাত্র দুই দিনের ব্যবধানে অন্তত এগারো বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছে আহত হয়েছেন অন্তত দুই জন শনিবার রাজধানী কাবুল থেকে মাত্র একশো পঁচাত্তর কিলোমিটার দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত ওয়াজাখাওয়া জেলায় এমন একটি বোমা বিস্ফোরণে এক পরিবারের তিন সদস্য তাদের গাড়ি চালক নিহত হয় একই দিন আরেকটি বোমা বিস্ফোরণে মারা যায় এক মোটরসাইকেল আরোহী এর একদিন আগে শুক্রবার এই একই ধরনের আরও একটি বোমা বিস্ফোরণে মারা যায় একই পরিবারের ছয়জন কোনো জঙ্গি গোষ্ঠী এখনও এসব ঘটনার দায় স্বীকার করেনি বলে জানায় গণমাধ্যম তবে আফগান পুলিশ জানায় তালেবান অধ্যুষিত ওই এলাকায় এর আগেও রাস্তার পাশে পেতে রাখা বোমা বিস্ফোরণে হতাহতের ঘটনা ঘটেছে লিবিয়ার বেনগাজিতে সেনাবাহিনী ও সশস্ত্র বিদ্রোহীদের সংঘর্ষে প্রাণ হারিয়েছে অন্তত চোদ্দ জন শনিবারের এই ঘটনায় আরও বত্রিশ জন আহত হয় বলে জানায় গণমাধ্যম দেশটির স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সেনাবাহিনীর মুখপাত্রের বরাতে সংবাদ সংস্থা রয়টার্স জানায় পরবর্তী পার্শ্ববর্তী বোয়ান্তি শহরেও সামরিক অভিযান চলছে গেল শুক্রবার দেশটির সাবরাথা এলাকায় আইএস এর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মার্কিন বিমান হামলায় প্রায় অর্ধশত মানুষ নিহতের একদিন পর এই সংঘর্ষের খবর পাওয়া গেল নিহতদের মধ্যে গেল বছরের নভেম্বরে আইএস এর হাতে অপহৃত দুই সার্বিয়ান কূটনীতি করেছেন বলে নিশ্চিত করেছে সার প্রধানমন্ত্রী লিবিয়া মার্কিন বিমান হামলাকে দেশের সার্বভৌমত্বের লঙ্ঘন বলে আখ্যা দিয়েছে লিবীয় অভ্যন্তরীণ সরকার আন্তর্জাতিক সময় আরও যা দেখবেন চীনের ইতিহাসের সবচেয়ে ব্যবসা সফল চলচ্চিত্র হতে যাচ্ছে স্টিফেন শাওয়ের মারমেইড প্রথম সপ্তাহে আয় আটত্রিশ কোটি বিশ লাখ মার্কিন ডলার শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় উইনস্টনের কবলে পড়ে এ পর্যন্ত পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতে ভিটেল এফু দ্বীপে ভূমিধসের পর দেশ জুড়ে সোমবার পর্যন্ত সর্বোচ্চ সতর্কতা জারি করা হয়েছে দেশটির বেশ কিছু ফ্লাইট বাতিল করার পাশাপাশি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে পর্যটন কেন্দ্রগুলো 
দেশের আবহাওয়া দপ্তর জানায় পাঁচ মাত্রার ঘূর্ণিঝড়টি ঘন্টায় প্রায় দুশো থেকে তিনশো পঁচিশ কিলোমিটার বেগে দক্ষিণ উপকূলে আঘাত হানে দ্বীপরাষ্ট্রটির বেশ কয়েকটি এলাকায় ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে ঘর বাড়ি ও গাছপালা লন্ডভণ্ড হয়ে যায় বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে বহু ঘর বাড়ি ও প্রতিষ্ঠানের এর মধ্যে ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা থেকে লোকজনকে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে এছাড়া দুর্যোগ মোকাবেলায় ফিজিতে ত্রিশ দিনের জন্য জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে সরকার চীনের ইতিহাসে সবচেয়ে ব্যবসা সফল চলচ্চিত্র হতে যাচ্ছে কুংফু আসল খাত পরিচালক স্টেফেন চাওয়ের মারমেইড আট ফেব্রুয়ারি মুক্তি পাওয়া ছবিটি প্রথম সপ্তাহে আয় করেছে দুই দশমিক চার নয় বিলিয়ন ইউয়ান যা প্রায় আটত্রিশ কোটি বিশ লাখ মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ ফ্যান্টাসি কামেডি ধাঁচের চলচ্চিত্রটি চলতি সপ্তাহে যুক্তরাজ্য মুক্তি পেতে যাচ্ছে চীনের এক স্বনামধন্য ব্যবসায়ী ড্যাং চাও তার কোম্পানির কারণে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে গোটা সামুদ্রিক অঞ্চল ও এর তলদেশে থাকা প্রাণীদের জীবন সামুদ্রিক প্রাণী সমাজের অনুরোধে ছলে বলে কৌশলে ড্যাং চাওকে হত্যা করতে স্থল সমাজে আবির্ভাব ঘটে এক জলকন্যা কিন্তু নিয়তির পরিহাস যাকে হত্যা করতে তার আগমন তার সঙ্গেই প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে ওই জলকন্যা এমনই এক কল্পকাহিনীর আশ্রয়ে নির্মিত চীনা ছবি মর্মে चीन मुक्त दिन बजिमत कर कल्पना और हास्य रसात्मक कहनी सैफाई धाचे छवि মারমেইডকে অস্ট্রেলিয়া সিঙ্গাপুর নিউজিল্যান্ড মালয়েশিয়া ও ভিয়েতনামেও একযোগে মুক্তি দিয়েছে সোনি আর এরই মধ্যে প্রায় আটত্রিশ কোটি বিশ লাখ মার্কিন ডলার আয় করে নিয়েছে চলচ্চিত্রটি এতে অভিনয় করেছেন চীনা তারকা ড্যাং চাও জেলি লিন কিটি ঝ্যাং শোলো সুই হক ক্রিস উ ও ওয়েং ঝ্যাং সহ অনেকে চলতি সপ্তাহের শেষ নাগাদ যুক্তরাজ্যেও চলচ্চিত্রটি মুক্তি দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে এর পরিচালক ও প্রযোজকরা সঞ্জিদা ইসলাম সময় সংবাদ আন্তর্জাতিক সময়ের শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দৌড়ে এগিয়ে হিলারি হাড্ডাহাডি লড়াইয়ে নেভাদায় হারালেন বার্নি স্যান্ডার্সকে সাউথ ক্যারোলাইনায় ট্রাম্পের জয় যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানে বন্ধুকধারীর এলোপাতারি গুলিতে অন্তত সাতজন নিহত আরও হতাহতের আশঙ্কা ইউতে থাকা না থাকার বিষয়ে গণভোটের তারিখ ঘোষণার পর বিভক্ত ব্রিটেনের মন্ত্রিসভা যার যার মতের পক্ষে প্রচারণা শুরু প্রেসিডেন্ট আসাদের যুদ্ধবিরতি মেনে নেয়ার ঘোষণার কয়েক ঘন্টা পর সিরিয়ার হোমসে দুটি গাড়ি বোমা হামলায় নিহত অর্ধশত দায় স্বীকার করেনি কেউ এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে বিভিন্ন দেশে প্রবাসীদের শ্রদ্ধা নিবেদন দু হাজার থেকে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে দিবসটি পালনের প্রতিশ্রুতি আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল পোলার্ডের এছাড়া আন্তর্জাতিক সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি সঙ্গে থাকুন সময়